Марків, вулиця Сумська, будинок номер 55. Фіксую знищення культурної спадщини. Будинок повністю непридатний для використання. Вибити шибки, вибити двері. Нема жодної повної кімнати. Це унікальна історична будова Харківської спеціальної школи імені В.Г. Короленка, комунальний заклад. Цей об'єкт був побудований початково як інтернат для сліпо-глухонімих дітей. Знищені вікна не тільки в цьому будинку, а й в сусідніх. Вікна, двері вибити, витрини вибити. Повністю відкрити вікна дуже унікальної бібліотеки. Це історична бібліотека шрифтом Брайля для не людей, які не бачать. Зараз холодно, стає волого, світить сонце, капає вода. Бібліотека може бути знищена і втрачена в будь-який момент. Ось, дивіться, крапає вода. Якщо не вер... От, видно, що крапає вода з даху. Навколо скло побито, вибиті шивки. Це... Стара табличка з радянських часів, Дзержинський район, вулиця Сумська, 55-61, інтернат для сліпих дітей, аптека і дворець бракосочетані далі. Дивіться, якого силу був удар. З іншого боку, це вулиця Данілєвського, Дзержинський район, це ще стара табличка. Тут висить якась дуже з катара меморіальна табличка, вона... Здається, потріскалася, але потребує більшого огляду. От фасад по вулиці Данилєвській. Теж вибиті вікна, як бачите. Що там всередині, я... Ой, я думаю, сильно знищено. Дивіться, будинок нав... навпроти. Колись тут був текстильний технікум, я зараз підійду, гляну, що тут. Будинок навпроти теж вибиті вікна і теж частково знищений. Як я не помиляюся, це Харківський коледж текстилю і дизайну навчальний корпус номер один. Дивіться, вище статус частково знищений. Тепер показую інший бік. Ну, практично, практично повністю зруйновані вікна в будинку інтернату історичного. От стан навколишніх будинків. Оцей будинок по вулиці Сумській теж частково знищений, вибити всі шибки. Оцей будинок, два будинку на вулиці Сумській теж вибити шибки, частково знищений. От по тому будинку, бачите, дуже великий обвал даху. Мабуть, це ну, ступінь руйнації набагато вища, ніж інша. Бачите, попадали вказівники, що це переход для сліпих. 